喝口水。怎么样了？想不起来。你当时本来就是醉酒状态，遗忘、错构、虚构，甚至是自制力的丧失，都是正常的反应。可是我明明记得，我当时并没有喝醉酒。你知道弗洛伊德的防御机制吗？人常常在无意识的状态下，把可怕的事物控制在意识之外，以减少焦虑的情绪。所以你的意思是，是我自己不想想起来？我不排除这种可能。在防御机制里面，还有一个情况，就是当某些感情进入意识的时候，大脑会自动把它抹除掉。更有可能的是，你会不会在生活中有一些比较惧怕的事情或者是人？这也会让你选择性的忘掉许多事情。让他忘，是免得他痛苦；让你忘，是怕你不敢再见我。我接个电话。其实不用亲自来我家的，找人送过来就行。那怎么行啊？不亲自来，不就看不见你了吗？谁？你不高兴了吗？你赶紧回家吧。是文苏西吗？你今天看起来很累。其实我小的时候啊，就特别容易被你们这样的人吸引。我一直想告诉你。我可以帮你分担痛苦的。有时候我甚至都在想，是不是只有像你这样的人，才能成为电影的主人公啊？我，你身上有一种特殊的气质，让人琢磨不透。是什么？孤独。一种隐藏在身上、不容易让人发现的孤独。时候不早了，你早点回去吧。如果我是文素汐，你还会赶我走吗？不要再跟我提文素汐了。我需要怕什么吗？你知不知道自己在做什么？你知不知道你在做什么？我不知道，不如你告诉我。